这盘棋讲解是无人之境。2 0 2 4年的碧春杯第五轮，黄慧泉对战的是孟晨之战。开局是中炮对平风马，孟晨选择招法是炮二平一。这里的话，他是要抢出车，考验红方。红方是平视角炮，那黑方出来，红方上马，黑方进卒。这儿红方走的是过河车。其实走巡河车啊，对兵火马比较稳。过去的话，那对方也过来，这儿你压的话，对方打你。所以呢，红方可以考虑先出车对一下。如果你压马不对，我就压你啊！你想对炮打我，直接进去啊，点马去了。所以这样的话比较有利，对方应该会对掉啊。将来这边呀，无论他对还是不对，上马，那红方啊都可以应付啊，牵住对方。红方持有先手啊，他没有对，而是长了一步车。这样就给黑方上来机会啊，进行反击。红方呢不肯啊吃，跳进来之后呀去对，这时候他就不对了啊，因为这个马没上来之前压住马有反击啊，现在的话你威胁不到他。黑方已经是反先之势啊，拆炮比较稳妥，退炮的话想打车，那进炮串一下。到这儿的话你要飞象啊，强行踩象啊，这个棋狠，所以没办法啊，这个打将太凶猛了。他只能选择对掉，换掉以后呢，吃着马，先打车啊，解围，踩着车之后抓啊，这个棋呢，他还不敢轻易打过去，担心人家回马踩车利用他，将来有一个双车一线的棋，那么他是先打了一步车啊，这儿就退回，还是要杀他，赶紧上马，这边先杀过来啊，主要是解除三路线弱点。那么红方先补士也是必然招法，因为你先上马没有用，想将他可以打，关键是人家这边一吃你怎么办？你一打他一吃打一将把车吃掉，这个马又丢了，所以补个士比较稳妥。这样的话黑方就过足了。到这儿红方还是应该上马，选择飞象的话可能啊想欺负这个车，被人家扣了一下。红方顽强的招法就是不对平一步，啊你退马我也退啊，将来给你换。直接换掉的话，那这棋啊，如果一旦一换掉，黑方多足，他不甘心退回的话，那这人家也退过心嘛。现在他想吃这个足啊，这里正常是可以下，他先把对方赶走啊，将来这马随时可以跳出来，避免打象啊。然后对方再吃的话，这个炮发出来，到这儿黑方优势无疑，红方是飞冷象，黑方就马五进七。这儿，红方隔断硬要吃啊，黑方就踩他一下，接下来吃掉啊，这样的话他抓你一下，这边他是要打象，然后这儿就飞一个象，将来他是有一个退车吃炮的棋啊，红方的话就点过去，黑方先水一抓，红方退回，这儿补个士是不让他过来，然后呢准备从这边做文章啊，红方你不落象他也是炮一平二啊。落的话，他就直接下来了。这样的话，必要时候一吃炮就可能踩象强攻，所以呢，退车就避着马腿不让。黑方这个小卒也要过来，红方确实很头痛啊。他把前马退回来，就是松开后马的马腿啊，将来生根不让你过，过来给你拱掉。黑方呢就抓一步炮，红方躲开之后呀，他退回。这个棋啊，他还是要贯彻这个闪击利用手段。因为刚才这个棋啊，充足你一吃是对车棋，现在他背了个炮啊，再充足你又不敢吃啊，打过来打车，所以呢，红方就躲闪，黑方这时候就横扫千军呀、啊，控制了局势啊，这个确实是不好下了。上马的话，他仍然过足，红方没棋走又退回，看对方怎么走，黑方这个马就切进来抓象啊，到这儿他就飞象扣住，然后呢，居五平三抓。啊，你还是要落象，不然的话这个底线太厉害。落回以后啊，黑方下底炮，红方呀中局上马退马，飞象落象啊，连十四先啊，在黑方占优的情况下，让孟晨啊走了四步棋，太厉害了，这个车还回不来，就等着输了。接下来他刚要回来防守，直接一招呀，马七进五，黑虎掏心呀，太狠了，你不吃都不行啊，他硬逼着你吃。吃完之后呢，他把这个象给吃了。到这儿呀，红方就认输了。为什么呢
因为现在啊，大致上有两种走法，一个是出去，一个是落势啊。首先，你这个棋如果落势的话，他把马就吃了，然后这个棋你面临被抽啊，或者是踩势进来，正常的话想上去顽强啊，他这时候直接抓势就行。你不吃也是等着输啊，你一吃的话，他一将，出来的话肯定要丢车，你不想丢车就补势，他穿你一将你就出来。然后退居啊，看着吃马，其实呢，他主要是足金杀你，你还不能居过来啊，他这儿一平过去还是杀，所以呢，两步杀招是防不住的，这就是啊，弱势的变化，将来还是要输的。那么出来的话啊，他把马吃掉，这个时候你有两个选择，一个是上去，一个是退居回来，如果退居，他有一个足五金一，你吃不到他。然后的话，这个棋啊，正常你就上马，它有一个推炮啊，杀底势是个杀棋，你想对马没有机会。进来的话，它一退，勒着炮不让你防守啊，闷杀你。弱势的话吃一个，补势的话它一退啊。接下来支势的话，它又一吃。无论你怎么走啊，这儿的话，它这个棋太厉害了，三子归边啊，没法解救啊。所以在这儿你只要一出，立马颠死啊。一支势的话，可能局都没了。你要再支势，又吃掉你了。啊，一会儿就吃光了，点一将之后上去是一个马后炮，所以这样是要输棋的啊。那么这儿的话，如果不退车啊，选择上去，不想给他抽车利用啊，那这儿的话他可以退一将，下来就是个杀。那么支势的话，他这一踩势就杀了，所以似乎也只能上去了啊。那这样的话，他会有一个回马，这儿你去对死他的部队啊，有一个退车啊，你这一走之后呀。点将进来进足杀，这里还有一个变化，就是刚才如果不上退炮会怎么样？他直接吃你炮啊！对方这棋受不了，哪怕你看住都不行。回马一将啊，这边侧面虎，正常你顶的话他吃，你看着可以保，他这个小卒就要冲你，调过来也没用，他仍然冲你啊！长起来之后他就砍掉你，你想吃这个马，弃车解围都不行，迎面一将拍死了，所以这个棋啊确实经典。王慧全不得不认输，这盘棋啊，孟城获胜。